హాయ్ తెలుగు మిత్రులకి స్వాగతం ఈరోజు నేను రెండు గ్రోత్ పిక్స్ గురించి మాట్లాడతాను అంటే రెండు గ్రోత్ షేర్ల గురించి మాట్లాడతాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇవి నా ఫేవరెట్ షేర్స్ కూడా ఒకటి ఏంటంటే మహానగర్ గ్యాసు రెండు ఇంద్రప్రస్థ గ్యాసు ఏటి వీటి విశేషం అంటే రెండు ఎట్ ఎ టైం ఎందుకు తీసుకుంటున్నానంటే రెండిటి బిజినెస్ మోడల్ ఒకటే దాదాపు బట్ దే ఆర్ ఆపరేటింగ్ ఆల్మోస్ట్ గవర్నమెంట్ అనుకోవాలి దే ఆర్ ఆపరేటింగ్ ఎట్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్ ఎట్లా అంటే ఈ రెండు కూడా సిఎన్జి పిఎన్జి చూసారా సిఎన్జి పిఎన్జి డిస్ట్రిబ్యూట్ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీసు క్యాష్ కౌస్ అండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీసు ఇండియాలో గ్యాస్ డిస్ గ్యాస్కి ఎంత డిమాండ్ ఉందో మీకు చెప్పక్కర్లేదు డొమెస్టిక్ సిఎన్జి అంటే కమర్షియల్ సిఎన్జీలు వచ్చేసినాయి కదా వెహికల్స్ మా ఢిల్లీలో అయితే ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి మహారాష్ట్రలో కూడా ఉన్నాయి కొంచెం ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నది సో ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్ ఏమో ఎక్కడ వస్తున్నది ఎన్సిఆర్ ఢిల్లీ ఎన్సిఆర్ అంటే ఎన్సిఆర్ అంటే అంటే ఢిల్లీ తర్వాత చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలని అర్థం అంటే ఇటు ఫరీదాబాదు గుడుగాం ఇట్లా ఉన్నాయి ఎన్సిఆర్ అంటే ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి సిటీస్ అన్నీ కలిపి ఎన్సిఆర్ అంటారు అది ఒక టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అంటే దట్ విల్ బీ ఏ రేడియస్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఢిల్లీ ప్లస్ సరౌండింగ్స్ అని అర్థం ఇది సీనియర్ ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్ అనేది సీనియర్ అయితే మహానగర్ గ్యాస్ కొంచెం అంత సీనియర్ కాదు ముఖ్యంగా ఇదేంటంటే ఈ మధ్య కాలంలోనే రెండేళ్ళు హార్డ్లీ టూ ఇయర్స్ అయింది ఇప్పుడు ఐపీఓకి వచ్చింది ఐపీఓ బాగా సబ్స్క్రైబ్ అయింది చక్కగానే ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడు ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్లో ఐపీఓ రిలీజ్ చేశారు మరి అక్కడి నుంచి వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు వెయ్యి పన్నెండు వందలు అట్లా వెళ్ళింది మళ్ళీ తర్వాత కరెక్షన్లో ఎనిమిది వందలు ఆ రేంజ్కి వచ్చింది ఇది మహానగర్ గ్యాసు రెండిటి బిజినెస్ మోడల్ ఏంటంటే పైప్డ్ న్యాచురల్ గ్యాసు కమర్ కమర్షియల్ న్యాచురల్ గ్యాసు ఈ సిఎన్జి కంప్రెసర్ అంటాం కదా ఈ సిఎన్జి కంప్రెసర్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అనేది మీకు తెలియదు ఏముంది వెహికల్స్కి ఢిల్లీలో మరి మహారాష్ట్ర సంగతి నాకు తెలియదు కానీ ఢిల్లీలో ఆటోలు అన్నీ ఎప్పటి నుంచో సిఎన్జి మీద నడుస్తున్నాయి దే ఆర్ ఆటో పీపుల్ ఆర్ మేకింగ్ గుడ్ ప్రాఫిట్ యాక్చువల్లీ వీళ్ళు ఇప్పుడు ఓలాలు ఇవన్నీ వచ్చేసినాయి అనుకోండి ఎందుకంటే కాస్ట్ ఆఫ్ రన్నింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ కొంచెం తక్కువ రిలేటివ్గా పెట్రోల్ కంటే తర్వాత వెహికల్స్ ఫోర్ వీలర్స్ అయ్యి ఎలాగో ఉన్నాయి బట్ ఆటోలు మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆటోలు అదర్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ ఫోర్ వీలర్స్ అవి ఉన్నాయి కదా వాటిని మాత్రం ఎప్పుడో సిఎన్జి చేస్తారు సిఎన్జిఏ అంటే కొంత పొల్యూషన్ తగ్గుతుందని అదొక రీజను మొత్తానికి డిడ్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్ హ్యాస్ బిన్ డూయింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్ వండర్ఫుల్ నాకు తెలుసు అది లో చాలా లోలో పదిహేను ఇరవై ముప్పై రూపాయలు చాలా కాలం రెండు వందలు ఆ రేంజ్లో ఉండి నూట యాభై రెండు వందలు తగ్గి 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 రెండు వందలకు ఉండి అట్లా 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 పదిహేను వందలకి వెళ్ళిపోయింది పదిహేను వందల తర్వాత స్ప్లిట్ చేశారు ఇప్పుడు ఒక షేర్ని ఐదు షేర్ల కింద చేశారు పది రూపాయల షేర్ని ఐదు షేర్ల కింద చేశారు అందుకని దీని ఫేస్ వాల్యూ దీని ఫేస్ వాల్యూ రెండు రూపాయలు అండి దీని ఫేస్ వాల్యూ ఇంకా స్ప్లిట్ టూ స్టేజ్ రాలేదు టెన్ రూపీసే టెన్ రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ దీన్ని సిఎంపి ఈరోజు తీసుకుంటే ఎంత ఉంది ఎనిమిది వందల చిల్లర ఉంది అంటే ఎయిట్ ఫిఫ్టీ రేంజ్లో ఇది ఉంటే టూ ఎయిటీ రేంజ్లో ఇది ఉంది టూ ఎయిటీని మరి ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఐదు మరి ఇంటూ టూ డివైడెడ్ బై టూ టూ ఎయిటీ అంటే నువ్వు పద్నాలుగు వందల చిల్లర వస్తున్నది కదా ఇది ఇది పద్నాలుగు వందలు వస్తున్నది ఇదేమో ఎనిమిది వందల యాభై ఏది పది రూపాయలకి ఈక్వేట్ చే ఈక్వెల్ చేస్తే ఈక్వేట్ చేస్తే రెండింటిని ఇది కొంచెం సీనియర్ ఇది కొంచెం జూనియర్ అయితే ఒకసారి వీటి తాలూకు యాక్టివిటీ ఏంటంటే క్యాష్ కౌసే వీళ్ళకి క్రెడిట్ బిజినెస్తో పని లేదు చక్కగా గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అంటే గ్యాస్ ఇస్తారు పెట్రోల్ పంప్స్ అలా ఉంటాయి కదా పెట్రోల్ బంక్స్ అలా అంటారు కదా వాటి ద్వారా కొంత తర్వాత పైప్ లైన్ ద్వారా వీళ్ళకి గ్యాస్ సప్లై చేస్తారు పైప్ లైన్ ద్వారా గ్యాస్ సప్లై చేస్తున్నారు వీళ్ళకి తర్వాత కమర్షియల్ కంప్రెసర్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఈ వెహికల్స్కి ఇస్తున్నారు అసలు ఇండియా లాంటి పాపులర్స్ కంట్రీలో 
ఈ బిజినెస్కి తిరుగులేదు పైగా ఈ ఈ బిజినెస్లో ఎంటర్ అవటానికి న్యూ ఎంట్రెంట్స్ ఈవెన్ రిలయన్స్ లాంటి వాళ్ళు కూడా ఎంటర్ అవటం అంత ఈజీ కాదు హెవీ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నాట్ ఈజీ ఫర్ ఎంట్రెంట్స్ వీటికి ఉన్నటువంటి బిజినెస్ మోటే ఏంటంటే ఇవి ఎక్కడైతే ఆపరేట్ చేస్తున్నాయో ఇవి మోనోపలి దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ మోనోపలి నియర్ మోనోపలి ఓకే అయితే వీటి పెర్ఫార్మెన్స్ చూడండి పిఈ రేషియో దీనికి సుమారుగా ఎంత ఉంది పదిహేడు ఉన్నారా అయితే దీనికి ఎక్కువ ఉంది ఇరవై ఐదు చిల్లర ఉంది ఈ మధ్యన రెండు మూడు రోజుల నుంచి పెరుగుతూ ఉంది ఇది ఈ మధ్యకాలంలో పెరిగింది అంతకుముందు బాగానే ఉండేది ఏమైంది ఒకసారి పెరగటం మొదలు పెట్టింది టూ టెన్ ఆ రేంజ్ టూ ట్వంటీ ఆ రేంజ్లో ఉన్నట్టుంది అట్లా ఒకసారి టూ ఎయిటీ ఆ రేంజ్కి వచ్చేసింది అంటే ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ రాబోతున్నాయి కదా దీని రిజల్ట్స్ ఫిఫ్త్ నవంబరు ఇంద్రప్రస్థ గ్యాసు ఈ దీని రిజల్ట్స్ థర్టీ థర్టీన్త్ నవంబరు కాబట్టి రిజల్ట్స్ వరకు ఎప్పుడు వెయిట్ చేయాలి కంగారు పడి కొనకూడదు రిజల్ట్స్ వెయిట్ వరకు వెయిట్ చేసి రిజల్ట్స్ తర్వాత వీటి ప్రైసెస్ మూమెంట్ ఎలా ఉంటుందో చూసి కిందకో పైకో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా తెలుస్తుంది దాన్ని బట్టి చేయాలి సో పిఈ కంపేర్ చేస్తే ఇలా ఉంది ప్రైస్ బుక్ కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా ఇది నాలుగు ఉంటే ఇది ఐదు ఉంది న్యాచురల్ ప్రైస్ బుక్ ఎంత ఉంది అంటే ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఈజ్ నో డిస్కౌంట్ అవైలబుల్ దెర్ ఈజ్ నో డిస్కౌంట్ ఇట్లాంటి మంచి క్యాష్ ఫ్లో జనరేట్ చేసే కంపెనీస్కి ఎందుకు ఉంటుంది వాళ్ళు ప్రైస్ బుక్ రేషియో ఎందుకు తక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి రిటైల్ మార్ట్స్ చూడండి అవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్ కానీ లేకపోతే వి టు రిటైల్ వి మార్ట్ అట్లాంటివి చూడండి అవి ప్రైస్ బుక్ రేషియో చూడండి అవి బాబోయ్ మనం అసలు ఈ వీటిని వీటి కొనలేము వీటిలో ఎంటర్ అవ్వలేమో అనిపిస్తుంది ఈవెన్ మీరు నేను కాదు వాల్యూ బేస్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటి ఏంటి గ్రోత్ బేస్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తీసుకుని పెట్టుకొని ఉన్నాయి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇప్పటికీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాయి అంటే వాళ్ళకి వాల్యూయే కాదు గ్రోత్ కూడా ఇంపార్టెంటే అని న్యాచురల్గా ప్రైస్ బుక్ రేషియో కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది ఇట్ ఈస్ ఆన్ ది హయ్యర్ సైడ్ మార్కెట్ మరి బాగా పడినప్పుడు పడుతున్నాయంటే మరి ఏం పడ్డాయి మార్కెట్ బాగా పడినప్పుడు ఏం పడలేదండి పడితే ఇప్పుడు కూడా మూడు వేల పదివేల నాలుగు వందలు పదివేల మూడు వందలు ఉంటే మార్కెట్ ఉందనుకుంటే ఇదేంటి ఇంకా ఎక్కడున్నాయి ఆకాశం మీద ఉన్నాయి అంటే మంచి గ్రోత్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఉన్న కంపెనీలు వాటికి వన్నె తగ్గదు అందుకని ప్రైస్ బుక్ రేషియో ఎక్కువగానే ఉంటుంది కావాలంటే కొనుక్కోండి లేకపోతే పొండి అనే అర్థం అనమాట తర్వాత వీ రెండింటికి కూడా చక్కగా వీటి బిజినెస్ మోడల్ ఎలాంటిదంటే అప్పు లేదండి జీరో డెట్ జీరో అంటే జీరో కొద్దిగా వన్ పర్సెంట్ కూడా లేదు అప్పు లాంగ్ టర్మ్ లోన్ నిల్లు అంటే దే ఆర్ ఫ్రీ టు ఆపరేట్ వచ్చేదంతా క్యాష్ ఫ్లో వీటి క్యాష్ ఫ్లో చూస్తే ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో తర్వాత క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ తర్వాత క్యాపెక్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎప్పుడు ఉంటుంది కదా ఆ క్యాపెక్స్ మైనస్ చేసిన తర్వాత చూస్తే చాలా చూడముచ్చటగా ఉంటుంది అవన్నీ నేను ఎవరో సజెషన్ కూడా ఇచ్చారు అవన్నీ మీరు అందులో ఎలా చూపిస్తే బాగుంటుందని ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ మీ టు షో వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి అన్నీ చూపించడానికి ఇట్లా జనరల్ వీడియోస్లో వీలు పడుతుంది ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ టైం కన్స్యూమింగ్ ఐ ఐ కాంట్ డూ దట్ పెయిడ్ గ్రూప్స్లో ఎలాగో చేస్తున్నాం చేస్తున్నాం అనుకుని చేయాలనుకోండి అక్కడ లెంగ్దీగా లెంగ్దీ వీడియోస్ ఉంటాయి దట్ ఇస్ ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూడండి మీరు చూ మీరు యూ కెన్ ఆల్సో డూ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో ఈ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో చూడముచ్చటగా ఉంటుంది రెండింటికి ముఖ్యంగా ఇంద్రప్రస్థాకి అక్కడక్కడ కొద్దిగా ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో ఇబ్బందులు కొంచెం నెగిటివ్ సైడ్ వెళ్ళినా ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో మహానగర్ గ్యాస్కి అయితే ఎక్కడ దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ అ సర్ప్లస్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో చాలా ఎంత ముచ్చటగా ఉంటుంది అట్లా క్యాష్ జనరేట్ చేస్తుంది కంపెనీ చూడండి జాతక వినండి క్యాష్ జనరేట్ చేస్తున్నది డివిడెండ్లు పే చేయగా కూడా ఇంకా క్యాష్ మిగులుతున్నది వీళ్ళకి నెట్ ప్రాఫిట్ కాదు అక్కడ నెట్ ప్రాఫిట్ కంటే ఇంపార్టెంట్ క్యాష్ ఎంత జనరేట్ అయి వస్తున్నది వీళ్ళకి డెటార్స్ బాధలు ఉండవు అప్పులు ఇవ్వటం అప్పులు వసూలు చేసుకునే బాధలు దాదాపు లేనట్టే లెక్క చాలా తక్కువ అంత క్యాష్ అండ్ క్యారీ క్యాష్ బిజినెస్ కొన్ని కొన్ని చాలా సందర్భాల్లో అయితే క్యాష్ వచ్చేస్తుంది వీళ్ళకి చేసి ఎందుకు మా ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్కి మేము పైప్ లైన్కి అప్లై చే మాకు ఇంట్లో దీనికి కనెక్షన్కి అప్లై చేస్తే డబ్బులు అయితే పట్టుకుపోయాడు ఇప్పటి వరకు కనెక్షన్ ఇవ్వలా పైప్ పైప్ లైన్ ఏం పెట్టలే ఏదో వస్తాం చేస్తాం అంటున్నాడు అంటే మున్సిపల్ ఇవి ఉన్నాయి కదా కొంచెం క్లియరెన్సెస్ అవన్నీ పైప్ లైన్ వేయటానికి ఇవి ఉన్నాయి కదా
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో ఒకటే కాదండి ఇది చూడండి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఈ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అండి టెన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ నైన్ పర్సెంట్ ఉంటాయి చాలా కంపెనీస్కి అలాంటిది ఇది ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఇక్కడ థర్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ చూడండి ఇలా ఎన్ని కెన్ ఎన్ని కంపెనీలకు అలా ఉంటుందండి ఆపరేటింగ్ మార్జిన్ మా బాగుంది డే జీరో డెట్ కంపెనీ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఓన్లీ డ్రాబ్యాక్ వన్ ఆఫ్ ది డ్రాబ్యాక్స్ మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా హై ప్రీమియంలో కొనుక్కోవాల్సి వస్తున్నది ప్రీమియం అని నేను అన్నగానే ప్రైస్ బుక్ ఎక్కువ డిస్కౌంట్ అసలు సమస్య లేదు ఏదో వన్ ఇష్ టూ వన్ ఓ లేకపోతే వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఓ జీరో ఫైవ్ ఓ టూ ఓ అలా కాదు ఇది ఫోర్ టైమ్స్ ఇది ఫైవ్ టైమ్స్ బుక్ వాల్యూకి ఫోర్ టైమ్స్కి ఇది కొని పెట్టి దొరు అవైలబుల్గా ఉంది అంటే బుక్ వాల్యూ అంత ఉన్నట్టు లెక్క ఒక రెండు వందలు ఉన్నట్టు ఉంటుంది బుక్ వాల్యూ ఇది ఎనిమిది వందల యాభై పలుకుతున్నది షేర్ ధర దీని బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది రెండు వందల ఎనభై రూపాయల షేరు ఐదు తోటి మల్టిప్లై డివైడ్ చేస్తే ఐదు ఐదు ఇరవై ఐదు అంటే బుక్ వాల్యూ అరవై రూపాయలు కూడా ఉండదు యాభై ఐదు రూపాయలు ఎంత ఉంటుంది దీని బుక్ వాల్యూ యాభై ఐదు రూపాయలు బుక్ వాల్యూ రెండు వందల ఎనభై రూపాయలు దగ్గర కొంటున్నాం అది మెయిన్ ఇష్యూ ఆ కొనాలో అక్కర్లేదు అనేది ఎవరు పర్స్పెక్టివ్ వాళ్ళది అనుకోండి చెస్ చెప్తున్నా ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ వండర్ఫుల్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆల్వేస్ దేర్ వండర్ఫుల్ అండ్ డివిడెండ్ పేయింగ్ రేషియో కూడా అరౌండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ మీకు చెప్తాను ఇప్పుడే డివిడెండ్ పేయింగ్ రేషియో దీనికి పే అవుట్ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే వాళ్ళ యొక్క వచ్చిన డబ్బుల్లో ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ డివిడెండ్ పే చేస్తున్నారు వీళ్ళు ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ పే చేస్తున్నారు నాట్ బ్యాడ్ ఈసారి కొంచెం తగ్గించినట్టున్నారు ఇది ఎక్స్పెన్షన్కి వెళ్తున్నాడు ఏమో మరి అంటే వచ్చిన దానిలో ట్వంటీ మోర్ దాన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డివిడెండ్ పే చేస్తున్నారు కూడా అంటే దే ఆర్ దే ఆర్ సర్ప్లస్ క్యాష్ సర్ప్లస్ అంతేకాదండి ఇచ్చోండి ఇంకా ఎంత ముచ్చటగా ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అండ్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయీడ్ చూడక్కర్లా ఎందుకని అసలు డెట్టే లేదుగా వీళ్ళకి అప్పే లేదు కదా రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయీడ్ కూడా దాదాపు ఇంతే వస్తుంది ప్రతి నూటికి ఇరవై ఇరవై ఐదు శాతం సంపాదిస్తున్నారంటే క్యాపిటల్ మీద ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నూటికి ప్రతి సంవత్సరం సంపాదిస్తున్నారంటే ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏంటే కంపెనీ దాని రేటింగ్ ఎలాంటి రేటింగ్ ఇవ్వాలి మంచి మంచి కంపెనీలు మన కళ్ళ ముందే ఉంటాయి కనబడతాయి చాలామంది ఎట్లా చూస్తారంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ఆ ఇవాళ ఇప్పుడు ఎనిమిది వందల యాభై పెట్టి కొంటే మహానగర్ గ్యాస్ ఎంత పెరిగింది ఎంత పెరుగుతుంది గప్ప 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 పెరిగిపోయి ఏ వెయ్యి రూపాయలు పదిహేను వందలు రెండు రెండు వేలు అయిపోతే గప్ప గప్ప ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని బయటకు వచ్చేస్తారు తర్వాత ఎనిమిది వందల యాభై దగ్గర కొన్న కొన్న తర్వాత అది ఏ ఎనిమిది వందలకో లేకపోతే ఏడు వందల తొంభైకో వస్తే భరించలేరు అస్సలు నిద్రపట్టదు ఏదో చేయరాని ఘోరం భయానకమైనటువంటి తప్పిదం చేసినట్టు ఫీల్ అవుతారు అది కాదండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒకసారి నేను చెప్ప చెప్పినంత ముందు చెప్పు ఉంటాను వెయ్యి రూపాయలు పది వందల ఇరవై దగ్గర కూడా ఉంది నాది ఒక అకౌంట్లో అయితే పది వందల ఇరవై దగ్గర ఉంది నేను దాని గురించి ఆలోచించట్లా ఎప్పుడో పది వందల ఇరవై వచ్చినప్పుడు వస్తుంది ఆ ప్రైస్ కాదు ఇంపార్టెంట్ ప్రతి సంవత్సరం వీళ్ళు ప్రతిసారి చక్కగా లాభాలు గడిస్తున్నారు తర్వాత డివిడెండ్లు పే చేస్తున్నారు చక్కగా డివిడెండ్లు పే చేస్తున్నారు లాభాలు గడిస్తున్నారు నెట్వర్త్ పెరుగుతూ ఉన్నది దాని మార్కెట్ ప్రైసా నేను కొంచెం హైలో కొన్నట్టు లెక్క వెయ్యి రూపాయల దగ్గర కొన్నానంటే ఏంటి అప్పుడు 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 క్రేజ్ అలాంటిది వెయ్యి రూపాయలు కొన్నట్టే హైలో కొన్నట్టు లెక్క ఇప్పుడుతో కంపేర్ చేసుకుంటే అదే ఇప్పుడు కొనుక్కుంటే చౌక వచ్చిండే దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఇష్యూ అది మనకు తెలియదు అట్లా వీలు పడదు లోలో కొనటం హైలో అమ్మటం అంత ఈజీ ఏం కాదు వీ కాంట్ సే ఎట్ వాట్ ఎప్ ఎట్ వాట్ ప్రైస్ ఇట్ ఈస్ అప్రోప్రియేట్ అంతే నాకు లాస్ నాకు లాస్ వచ్చింది నాకు లాస్ వచ్చింది అంటారు నేను వెయ్యి రూపాయల్లో కొన్నానండి నాకు లాస్లో లాస్లో ఉందండి అంటారు దీన్ని చూసి ఇది లాస్లో లేదండి మనం మనం కొన్న ప్రైస్ తోటి పోలిస్తే తక్కువలో ఉంది ప్రైస్ తగ్గింది ధర తగ్గింది కానీ లాస్లు ఏం లేదు బ్రహ్మాండంగా ప్రాఫిట్లు గడిస్తున్నారు వీళ్ళు ప్రాఫిట్ సంపాదిస్తున్నారు మనకు డివిడెండ్ కూడా పంచుతున్నారు మరి డివిడెండ్లు అవన్నీ కలుపుకుంటే ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏమవుతుంది అవి పెరిగే టైం వచ్చినట్టు పెరుగుతాయి అంతేగాని మంచి కంపెనీ చూస్ చేసుకుని ఫండమెంటల్స్
ఏం కాదు కదా అంటే ఈక్విటీలో ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ బట్ ఇట్లాంటి కంపెనీలకి ఛాన్సెస్ తక్కువ వీళ్ళ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ కూడా చూడండి ఇప్పుడు ప్రమోటర్ హోల్డింగు మహానగర్ గ్యాస్ అయితే గెయిలు రెండిట్లోనూ గెయిల్ వేయండి ఎందుకంటే మళ్ళీ గెయిల్లో గెయిల్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ది గెయిలు థర్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే పోది ఏషియా బీజీ పెసిఫిక్ బీజీ ఏషియా పెసిఫిక్ ఏదో ఉంది కదండి హోల్డింగ్స్ అని బీజీ పెసిఫిక్ అనేది ఉంది కదా వీళ్ళు అమ్ముకుంటూ అమ్ముకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు కదా వీళ్ళు ముందు జాయిన్ అయ్యారు ప్రమోటర్స్గా అమ్ముకుంటూ అమ్మ ఇది పెరిగినప్పుడల్లా అమ్ముతున్నారు అమ్మినప్పుడల్లా వంద రెండు వందల పాయింట్లు తగ్గుతున్నది అదర్వైజ్ ఈ పాటికి ఇది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ అబౌ ఉండాలి బట్ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైజ్ బయింగ్ ఆపర్చునిటీ మన లాంటి వాళ్ళకి అవకాశం వస్తున్నది తక్కువ ఉంటే ఇది ఇప్పటికి టెన్ పర్సెంట్ ఉన్నది ఉన్నది వాళ్ళది ఇది కాకుండా యూ ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అవన్నీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇవంతా ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండి మీ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ అయితే మీరు నేను మల్లాంటి వాళ్ళు పెట్టింది అంతా పబ్లిక్ ఇదే ఫోర్టీన్ పర్సెంటే అది ఇక్కడ కూడా అంతే దాదాపు చూడండి గెయిలు గెయిల్ ఇక్కడ కూడా థర్టీ టూ పర్సెంటేనా లేదు ట్వంటీ టూ ఇక్కడ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ భారత్ పెట్రోలియం అది గవర్నమెంటే కదా అదే ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ యాభై పర్సెంట్ వీళ్ళే పెట్టేశారు ప్రమోటర్స్ది మిగతాది ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఏమో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ఇవన్నీను చక్కగా పెట్టి కూర్చున్నాయండి ఇన్సూరెన్స్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ అన్ని అన్ని ఉన్నాయి మన ఎల్ఐసి ఇవన్నీ ఇవన్నీ పెట్టి కూర్చున్నారు ఇంకా మిగతాది ఎంత మిగిలిందంటే సుమారు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ మిగిలిందండి ఈ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పబ్లిక్ ఇక్కడ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ పబ్లిక్ మీరు నేను పెట్టినవి వీటిలో టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంటే మిగతా అంతా ఫిక్స్డ్ ఓకే ఇది దీని పరిస్థితి అయితే మీరు రెండు చెప్తున్నారు కదండి రెండిట్లో ఏంటి రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే నేను చెప్పేది ఏంటి రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ గురించి వీళ్ళు మహారాష్ట్రలో మొక్కటం లేని మహారాజులు వీరు ఎన్సిఆర్ ఢిల్లీలో మొక్కటం లేని మహారాజులు ఇది మహారాష్ట్ర నాట్ ఓన్లీ ముంబై మహారాష్ట్ర యాజ్ ఎ హోల్ వీరేమో ఢిల్లీ ఎన్సిఆర్లోనే ఉన్నారు కానీ ఏరియా చిన్నదేం కాదు కదా ఢిల్లీ ఎన్సిఆర్ అంటే హైలీ పొటెన్షియల్ ఏరియా అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ రాజ్యాల్లో మొక్కటం లేని మహారాజులాగా రాజ్యం వెళ్తున్నారు ప్రాఫిట్లు సంపాదిస్తున్నారు ఎవరిని తీసిపోవటం దే ఏ కంపెనీని తీసి పక్కన పెట్టడానికి లేదు దేన్ని తీ కంపేర్ చేయడానికి లేదు అయితే ఒకే ఒక్క కంపారిజన్ చేయొచ్చు ఎట్లా అంటే దీని ప్రైస్ బుక్ నాలుగు అయితే ఇది ఐదు అంటే ఇక ఎక్కువ ప్రీమియంలో ఉందన్నమాట ఈ మధ్యనే మరీ పెరిగిపోయింది రెండు వందల పది రెండు వందల పదిహేను అట్లా ఉండేది తర్వాత ప్రపీ ఇదేమో పదిహేడున్నర పదిహేడున్నర పెట్టుబడి పెడితే ఒక రూపాయి వస్తున్నది అంటే పదిహేడున్నర పిఈ అయితే ఇది ట్వంటీ ఉండేదిలేండి ఈ థ్యాంక్స్ టు ది ప్రమోటర్ ప్రమోటర్లు పద్ పద్దుగా అమ్మటం అమ్మటం మూలాన అది కంట్రోల్ అయ్యి తక్కువలో ఉంది దీని కొంచెం అది కొంచెం బయింగ్ ఇది వచ్చింది ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్రీ ఎందుకంటే బీపీసీఎల్ను గెయిలు వీళ్ళు అమ్మే అమ్ముకునేవాళ్ళు కాదు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళ చేతిలో ఉంది ఈ వీళ్ళు అసలు అమ్మరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీరు నేను ఇక్కడ ఉన్నాం ట్వెల్వ్ పర్సెంట్లో కొద్దిగా పెద్ద ఏముండదు అందుకని ఇది మొరార్ లెస్ ఇది హై రేట్లో దొరుకుతున్నది ఇది లో రేట్లో దొరుకుతున్నది ఎందుకని ప్రైస్ బుక్ తీసుకోండి పిఈ తీసుకోండి అదర్వైజ్ ప్రాఫిట్ మేకింగ్ ఇంకొక ప్లస్ పాయింట్ ఇక్కడ చూడండి ఆ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయీడ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ పెద్ద డిఫరెన్స్ లేకపోయినా ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ మహానగర్ గ్యాస్కి ఎక్కువ ఉంది అంటే కొంచెం నన్ను అయితే నన్ను అడిగితే నేను మహానగర్ గ్యాస్కే ఓటేస్తాను కదా నిజానికి నా దగ్గర మహానగర్ గ్యాస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇది తక్కువ ఉంది హోల్డింగ్ సో ఇది స్టోరీ దీని గురించి అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ రెండు చెప్పటం మీరు కొనుక్కోమని చెప్పటం కాదు అసలు నిజం చెప్పాలంటే కొనుక్కోవడానికి టైం కానే కాదు ఎందుకు కొనుక్కోకూడదు ఎందుకు ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా కొనుక్కోకూడదు అంటే దీని రిజల్ట్స్ ఈ రిజల్ట్స్ వరకు ఎప్పుడు వెయిట్ చేయాలి రిజల్ట్స్ వెయిట్ చేసి ఎలా ఉన్నాయి రిజల్ట్స్ తర్వాత మార్కెట్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నది పెరుగుతున్నాయో తగ్గుతున్నాయో చూసుకుని ఒక రూపాయి రెండు రూపాయలు ఎక్కువైనా పర్లేదు అప్పుడు కొనుక్కోవటమే బాగా నచ్చితే అందుకని రిజల్ట్స్ వరకు వెయిట్ చేయాలి తర్వాత ఇది నేను చర్చించానే తప్ప నా అభిప్రాయం చెప్పాను చర్చ ఈ వీటి గురించి చర్చించానే తప్ప ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను తప్ప ఇది మిమ్మల్ని
सो क्लोजे मुझे जस्ट रूम निमशाल मार्केट तग्दी इंका रियाक्षन वाँ वी षार्ट वेक रियाक्षन रावचु तग्गु का मार्केट स्ट्रे मार्केट वीक अच्छे ट्रे चूस्ते चूस न तक बेर्स पड़ेटा प्रयत्नीत बुलस सपोर्ट इच्छा बुलस बेचदा ट्रई चेनेम बेर्स आपार अटे बुलस बेर्स ईक्वल फैटार मोता मार्केट तग्ले ईदार पाइंट कच्चे अटे रे वोट नूट तौब पाइंट दाका पैके ईदार पाइंट ते पेटे एक्वेट तगेट को तग्ट इट्स एन इंडिकेसन आफ् अपवर्ड सर्ज काबी षार वेलुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धु